हेलो मैम मेरी आवाज जा रही है मैम मैम मुझे सुन पा रही हैं नहीं जा रही आवाज नहीं है सर कहा तो कुछ हो नहीं पता चल रहा है ना सर मेरी आवाज जा रही है सर मुझे सुन पा रहे हैं सर हेलो अच्छा आवाज जा रहा है हाँ वीडियो देख जी मैम प्रणाम मेरी आवाज जा रही है मैम सर मेरी आवाज सुनाई दे रही है सर मुझे सुन पा रहे हैं सर पंकज बाबू हेलो जी सर प्रणाम मेरी आवाज जा रही है गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर प्रणाम आवाज मेरी सुनाई दे रही है सर नाउ नाउ आई कैन हियर यू सर 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 ग्यारह बजकर छत्तीस मिनट हो चुके हैं और भारती मैम मेरी आवाज सुनाई दे रही है जी मैम मैम प्रणाम मेरी आवाज जी मैम मेरी आवाज सुनाई दे रही है मैम मैम जी मैम मैम की आवाज आ रही है इधर हम लोग सुन पा रहे हैं मैम को मैम जी सर मेरी आवाज सुनाई दे रही है सर तो तो सुनाई दे रही है पता नहीं हो मैम को सुनाई दे रही है सर हेलो हाँ आवाज आ रही है आपकी भारती मैम मुझे सुन पा रही है मैम मैम भारती मैम के साथ कुछ प्रॉब्लम है हम लोग तो सुन पा रहे हैं जी जी हाँ सुन रहे हैं आपने तो अनम्यूट कर दिया है कि इसलिए हम लोग जो है सुन पा रहे हैं जी जी लेकिन भारतीय एस कुमार जो है ना वो प्रोफेसर साहब आपको लगता है कुछ प्रॉब्लम है इसलिए वो नहीं सुन पा रही जी प्रणाम सर सर आवाज मैम की नहीं आ रही है मेरी आवाज उधर सुनाई दे रही है सर आपको सर सर उसको ये करके लीव करके और फिर से सर उसमें ज्वाइन करेंगे सर 
लीव करके सर उसको फिर से ज्वाइन करेंगे और ये माइक कैमरा और माइक को सर ये ओके कर देंगे उसमें आता है ऑप्शन अभी मेरे कंप्यूटर में भी सर ये आवाज नहीं आ रही जी अब 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 आवाज जा रही है सर भारती मैम का माइक अब ये अनम्यूट हो गया है आवाज अब जा रही होगी उनकी आवाज हम लोग नहीं सुन पा रहे हैं जी जी सैयद अहमद रजा साहब कैलिफोर्निया से जुड़ गए हैं जी आपको आवाज आ रही है मेरी जी सर नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग अहमद रजा साहब गुड मॉर्निंग सर हाउ आर यू मैं आई हूँ ठीक हूँ आप तो लगता है वहां तो नाइट होगी जी कुछ ऐसा ही सिलसिला इस तरफ नमस्कार राजा साहब नमस्कार हमारे निदेशक महोदय श्री सुमन कुमार सर है राजा साहब निदेशक साहब नमस्कार नमस्ते नमस्ते सर सुमन कुमार साहब नमस्कार नमस्कार सर भारतीय मैम का हम नंबर भेजे हैं उनको थोड़ा सा ये कर दीजिए ना तब तक कार्यक्रम में हाँ ठीक है ठीक है हम कार्यक्रम में स्टार्ट करते हैं क्या सर जूम की भी अपनी सर सीमा होती है दो घंटे में कट जाता है सर तो हम लोग यदि अध्यक्ष महोदय का आदेश हो तो कार्यक्रम को हम लोग तब तक औपचारिक शुरुआत करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर भारती एस कुमार जो मुख्य वक्ता हैं आज के कार्यक्रम की वो जुड़ जाएंगी सर आप वो जुड़ जाएंगे आप कार्यक्रम शुरू कीजिए जी 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 धन्यवाद सर थैंक यू प्रोफेसर एस एच मेमोरियल लेक्चर के अवसर पर आभासी मंच से जुड़े आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर सैयद एजाज हुसैन साहब आचार्य इतिहास विभाग विश्व भारती शांति निकेतन पश्चिम बंगाल आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर संजय गर्ग उपनिदेशक राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली मुख्य वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर भारती एस कुमार पूर्व विभागाध्यक्ष इतिहास विभाग व पूर्व संकायाध्यक्ष सामाजिक विज्ञान संकाय पटना विश्वविद्यालय पटना परिचयात्मक संबोधन हेतु आभासी मंच से जुड़े प्रोफेसर एस एच अस्करी के नवासा सैयद अहमद रजा साहब जो प्रोफेसर एस एच अस्करी हिस्ट्रोग्राफी प्रो, प्रोजेक्ट लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया यूएसए बिहार के विभिन्न हमारे निदेशक महोदय श्री सुमन कुमार सर बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों से जुड़े सहायक प्राध्यापक शोध अध्येताओं एवं विद्वत वृंद बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय पटना की ओर से मैं डॉक्टर अशोक रंजन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अभिनंदन करता हूं बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय इतिहास के प्रमुख व्यक्तित्वों की स्मृति में प्रत्येक वर्ष स्मृति व्याख्यान माला का आयोजन करती है इसी आयो इसी सीरीज में आज प्रोफेसर एस एच अस्करी स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया गया है आयोजन का विषय है बिहार के इतिहास में सैयद हसन अस्करी का योगदान और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हैं प्रोफेसर डॉक्टर भारती एस कुमार जो इस विषय पर अपना लेक्चर डिलीवर करेंगी साथ में एस एच अस्करी साहब के बहुत सारे रिलेटिव्स आज इसमें जुड़े हुए हैं वेब के माध्यम से उन सभी को भी मैं नमस्कार करता हूं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने निदेशक महोदय श्री सुमन कुमार सर से आग्रह करूंगा कि सर आभासी मंच से जुड़े हमारे अध्यक्ष महोदय मुख्य अतिथि महोदय 
आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता परिचयात्मक संबोधन हेतु तो उपस्थित सैयद अमर सैयद अहमद राजा साहब एवं इनके बहुत सारे जो संबंधी हैं वो जुड़े हुए हैं उनके सम्मान में सर दो शब्द कहें श्री सुमन कुमार सर सर धन्यवाद अशोक जी आज बहुत ही हर्ष की बात है कि हम लोग कई वर्षों से प्रोफेसर एस एच अस्करी साहब की स्मृति में व्याख्यान माला का आयोजन करते हैं और आज के दिन हम लोग प्रोफेसर एस एच अस्करी को याद कर रहे हैं जो एक महान इतिहासकार रहे हैं और जिन्होंने अपने पीछे एक बड़ी पौध तैयार की जो अतीत भविष्य में इतिहास को संवारने संवारने में लगे हुए हैं आज जो हम लोग इस स्मृति व्याख्यान का विषय है बिहार के इतिहास लेखन में सैयद हसन अस्करी साहब का योगदान इस विषय पर आज का व्याख्यान है और हमारे आज इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर डॉक्टर सैयद इजाज हुसैन साहब जो आचार्य इतिहास विभाग विश्व भारती शांति निकेतन पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए हैं मैं अपनी ओर से और अभिलेखागार पूरे बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय की ओर से आपका सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं धन्यवाद आज आज हमारे जो मुख्य वक्ता है वो है प्रोफेसर डॉक्टर भारती एस कुमार आप पूर्व विभागाध्यक्ष इतिहास विभाग और पूर्व संकाय अध्यक्ष सामाजिक विज्ञान संकाय पटना विश्वविद्यालय पटना से जुड़ी हुई हैं मैडम पूर्व में भी हमारे इस कार्यक्रम हमारे इस व्याख्यान माला से जुड़ी हुई हैं और कई बार अपने आ, अपने विद्वत पूर्ण भाषण से संभाषण से श्रोता को और हम सबको लगातार उपकृत करती रही है मैं अपनी ओर से और निदेशालय की ओर से मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज हमारे साथ मुख्य अतिथि डॉक्टर संजय गर्ग हैं जो उपनिदेशक राष्ट्रीय अभिलेख मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर संजय गर्ग जो उपनिदेशक राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में पदस्थापित हैं और जिनका अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र राष्ट्र के संबंध बहुत लंबा अनुभव रहा है जिन्होंने कई भारत सरकार के कई इतिहास से संबंधित कई प्रोजेक्ट पर बहुत ही सफलतापूर्वक उसका मार्गदर्शन किया है मैं आपके इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए व्यक्तिगत रूप से अनुग्रहित हूं मैं अपनी ओर से और पूरे निदेशालय की ओर से डॉक्टर संजय गर्ग साहब का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और सबसे महत्वपूर्ण सैयद अहमद रजा साहब जिनका अपने नाना जी के प्रति जो प्यार है वो अद्भुत है वो लगातार प्रोफेसर एस एच अस्करी साहब के संबंध में लोगों का जन जागरण करते रहते हैं और कभी भी किसी भी सहायता के लिए तैयार रहते हैं सैयद अहमद रजा साहब यदि मतलब आज हम मैं सोचूं कि यदि इस ढंग से लोग अपने पुरखों को याद करते हैं तो वो लगता है कि वो संस्कृति जीवित है और वो संस्कृति सैयद अहमद रजा साहब के रूप में जीवित है मैं अपनी ओर से निदेशालय की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इसके साथ साथ बहुत सारे लोग जिनको एस एच अस्करी साहब से प्यार है वो सारे लोग हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं मैं उन सब का अपनी ओर से और निदेशालय की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अस्करी साहब अपने आप में एक संस्था थे उनके उनका जो योगदान है भारतीय इतिहास स्पेशली जो मध्यकालीन इतिहास है और अमीर खुसरो साहब के संबंध में जो भ्रांतियां फैलाई गई थी उसको उन्होंने जिस अपने अपने जिस शक्ति के साथ अपनी विद्वता के साथ उस उस झोल को अलग हटाया वो अपने आप में एक मिसाल है मैं पुनः एस एस अस्करी साहब को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि हमारे साथ कई वक्ता हैं और मैं विशेषज्ञ नहीं हूं हम सभी लोग उन विशेषज्ञों को आज सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हैं मैं इसके साथ ही पुनः सब लोगों का धन्यवाद मैं सब लोगों का स्वागत करता हूँ और माइक अशोक जी को समर्पित करता हूं कि आगे के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद सर अभी हम लोगों ने बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय के निदेशक श्री सुमन सर से आभासी मंच पर उपस्थित आज के जितने भी हमारे डेलीगेट्स हैं उनको सर ने स्वागत किया और दो शब्द कहा बहुत बहुत धन्यवाद सर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं लेकिन उससे पहले डॉक्टर डॉक्टर संजय गर्ग जो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं सर का अनुरोध था कि उनको 12 बजे निकल जाना है तो मैं सैयद अहमद राजा साहब से पहले 
आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर संजय गर्ग उप निदेशक राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली से मैं आग्रह करूंगा कि सर माइक ऑन कर लें और सर का एस एच अस्करी साहब पर बहुत काम है तो हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया कि अभी बिहार में डॉक्टर संजय गर्ग साहब हैं तो आप लोग उनको अवश्य सुने सर से हमने अनुरोध किया और सर उस अनुरोध को स्वीकार कर लिए और अभी हम लोग डॉक्टर संजय गर्ग सर को मंच पर बुलाना चाहेंगे श्री संजय गर्ग सर सर नमस्कार सबसे पहले मैं बिहार राज्य अभिलेखाकार निदेशालय की जो बड़ी अनूठी पहल है जो प्रोफेसर अस्करी के सम्मान में कई सालों से ये मेमोरियल लेक्चर कराते आ रहे हैं जिसमें बड़े बड़े विद्वान इतिहासकार अपनी बात रखते हैं एक नए पहलू से उनका जो काम है प्रोफेसर अस्करी का उसको समझने में हमें मदद करते हैं तो ये बहुत सराहनीय पहल है जिसका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और ये बड़े मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इस साल के जो प्रोफेसर अस्करी मेमोरियल लेक्चर है उसमें मुझे आमंत्रित किया गया और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने दोस्तों का डॉक्टर सैयद एजाज हुसैन प्रोफेसर साहब सैयद अहमद रजा साहब जिनसे व्यक्तिगत रूप से नहीं मुलाकात हुई है लेकिन हम लोग काफी समय से साथ में जुड़े हुए हैं और भी तमाम नाम मुझे दिखाई दे रहे हैं तो मैं सबका अभिनंदन करता हूँ प्रोफेसर इशरत आलम साहब डॉक्टर देवराज और और भी लोग हैं तो आ, मेरा आ, जो व्यक्तिगत अनुभव है प्रोफेसर अस्करी के साथ में तो वो तो एक ही मुलाकात हुई मेरी उनसे और ये बात है 1986 या 87 की एजाज साहब मुझे करेक्ट कर देंगे अगर मैं गलत हूँ और उसका बैकग्राउंड ये है कि उनके एक बड़े अभिन्न मित्र थे प्रोफेसर अस्करी के जिनका नाम था डॉक्टर परमेश लाल गुप्त और डॉक्टर गुप्त भी अपने क्षेत्र में बड़े नामचीन व्यक्तित्व थे और यहाँ पटना संग्रहालय से वो डायरेक्टर के पद से रिटायर हुए थे और रिटायरमेंट के बाद नासिक में एक इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड न्यूमोस्मेटिक स्टडीज तो उसमें उनको मानद निदेशक के पद पर रखा गया था और चूंकि न्यूमोस्मेटिक्स उनका फील्ड था डॉक्टर परमेश लाल गुप्त का तो वहीं पे वो रहने लगे 1985 में जब मैंने वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया और उसके कुछ ही महीने बाद एक प्रोजेक्ट था पटना म्यूजियम के जो न्यूमोस्मेटिक कलेक्शन है कॉइन कलेक्शन है उसको कैटेलॉग करने का डॉक्यूमेंट करने का जिसका दायित्व तो मुझे सौंपा गया था तो जब मैं पटना ये मेरी पहली विजिट थी पटना के लिए तो जब मैं आने लगा तो प्रोफेसर डॉक्टर गुप्ता ने एक चिट्ठी अपने हाथ से लिख के दी कि आप वहां जाइए तो खुदा बख्श लाइब्रेरी में जरूर जाइए और वहां पे प्रोफेसर अस्करी हैं तो उनसे आप जरूर मिलिए और वो मिडेबल में जो आप, आपका भी फील्ड है उसमें वो बड़े मतलब सम्मानित व्यक्तित्व है बहुत नॉलेजेबल है उनसे आप जाके मिलिए तो वो लेटर लेके मैं यहाँ पे पटना आया और खुदाबक्श लाइब्रेरी में आके मैंने पूछा कि प्रोफेसर अस्करी कहाँ बैठे तो उनकी एक बड़ी मखसूस एक टेबल हुआ करती थी मुझे अभी भी याद है वो मार्बल टॉप की एक गोल रंग गोल शेप की एक टेबल थी उस पर वो बैठे थे सर्दियों के दिन थे धूप निकली हुई थी तो उसमें धूप में बैठे हुए थे और उनके साथ में एक नौजवान साहब बैठे हुए थे तो मैंने जब लेटर उनको दिया तो उन्होंने वो लेटर जो था प्रोफेसर गुप्ता का डॉक्टर गुप्ता का वो उस नौजवान को दे दिया उस नौजवान का नाम था सैयद एजाज हुसैन और कहा कि इसको पढ़ के बताइए कि क्या लिखा है तो खैर वो बात अपनी जगह है लेकिन काफी देर तक हमारी बात हुई उन्होंने मेरे रिसर्च के बारे में पूछा प्रोफेसर अस्करी ने और जितना मैंने उनको उससे पहले भी जाना था और इन सब आ, सालों में जो मेरे अपने रिसर्च के सिलसिले में तो हर एक आर्टिकल उनका जो मैंने पढ़ा या हर एक जो उनकी स्पीच मैंने सुनी आ, पढ़ी आ, जो छपी हुई है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस एंड सो ऑन तो केवल आश्चर्य मुझे होता है कि एक आदमी एक लाइफ में इतना सब काम कैसे कर सकते मैं राष्ट्रीय अपने 
से जुड़ा हुआ हूँ और वहां के जो इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कमीशन थे जिसकी स्थापना 1919 में हुई थी उससे बड़े क्लोजली एसोसिएटेड रहे प्रोफेसर करी बहुत सारी मैनिस्क्रिप्ट और डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने पहली बार एकेडमिया के सामने रखा तो ऐसे तमाम उनके कंट्रीब्यूशन है मतलब वो कहावत कही जाए कि सब सूरज को चराग दिखाने के बारे में बराबर है उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में कुछ भी कहना सो आई लुक फॉरवर्ड टू हियर द टूडेज स्पीकर इफ नॉट लाइव देन आई वुड लाइक टू हियर इट इन अ रिकॉर्डेड फॉर्म बिकॉज आई टू मूव आउट सो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू बी विद यू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद सर अभी हम लोगों ने डॉक्टर संजय गर्ग उप निदेशक राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली से दो शब्द सुना कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रोफेसर एस एच अस्करी साहब के नवासा सैयद अहमद रजा साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि रजा साहब माइक ऑन कर लें और परिचयात्मक संबोधन हेतु हमारे जो आभासी मंच से जुड़े सुधीर श्रोता जन है उनको सैयद प्रोफेसर सैयद एस एच अस्करी सर के बारे में विस्तार से बताए श्री सैयद अहमद राजा शाह थैंक यू सो मच आपको आवाज आ रही है मेरी हाँ राजा शाह आवाज आ रही है मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई एंड आई वुड ट्राई टू सी इफ आई कैन गेट इट डन इन थर्टी मिनट्स और सोलर ट्राइंग टू बी सेंसिटिव टू द टाइम स्लॉट तो मैं शेयर करूंगा अपनी स्क्रीन अगर आप की अप्रूवल हो अगर बिल्कुल 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 राजा साहब हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है आपने शायद डिसेबल किया हुआ स्क्रीन शेयरिंग उसको अलाउ कर देंगे तो मेहरबानी होगी बड़ी नमस्ते बाबू आप सब लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है विद द प्रेजेंटेशन हाँ राजा शाह आ रही है चलें थैंक यू सो मच दिस इज जस्ट द टाइटल स्लाइड आई विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड सो बेसिकली इस प्रेजेंटेशन में आई एम गोइंग टू कवर लाइक सिक्स थिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से ऑफर माय ग्रीटिंग्स फ्रॉम एल एक्नॉलेजमेंट to the entire panel and all the attendees phir mai i will do a brief overview of professor sayed hasan askari uh and then go for the histography project what is it about uh and then what were our challenges what are our achievements and what was the progress and then later on uh, there will be some slides on what are what is in the road map for the next uh one to five years or beyond and then the final tribute and closing statement so first of all uh, i would really like to thank sri suman kumar saab officials and staff of bsa for organizing such a great event and they have been doing it for i think for more than five years i came to know about it uh three to four years ago and for the last three years they have been so kind to invite me as to present the introductory lecture this ke liye i am very much honored also want to thank dr s sidhar saab um dr bharti kumar saiba dr sayed ajaz hasan saab dr sanjay garg saab sanjay kumar singh saab and i am noticing some of our family members relatives friends and some people from academia scholars and historians are also in the audience so thank you so much for attending this so professor askari uh, basically mere naal lagte hain so i will be going back and forth between professor askari and we used to call him nana abbas so um, so just want to make sure there is no confusion from my end 
So you can see from the slide, and I'm not going to read the whole thing. Uh, he was born in 1901. And I tried to uh, list all the key things, even though it was very difficult for me to summarize everything in one slide. It took me like five days to come up with this slide, you know. So if you notice, there are 21 published books, 250 plus research papers on different topics like medieval Sufism, Delhi Sultanate, Bihar's regional history. And I will go more into detail in the following slides. Uh, from the, if you see from the academic side, he did bachelor in law and master's in history, but he was awarded two honorary PhDs from Pat Patna University and Magadhi University. Um, Lanaba was also given seven awards at the presidential level. Um, Certificate of Honor, Padma Shri, Khalib Award, Bihar Ratna, Khan Sahib. So presidential awards, national, federal, local, state level. So again, um, very glad to see that his efforts and achievements were appreciated. Um, in terms of his designations, he was the president of the Medieval Indian Section, 10th session of the Indian History Congress, head of the History Department of Patna College, Honorary Secretary for Regional Records Survey Committee, Honorary Joint Director and Honorary President. So these are some of the critical ones which I wanted to share before I go to the next slide. So you have an idea about his research achievements and his career. So basically, Nanabhav, he passed away on November 28, 1990, which is tomorrow. Um, and after that, you know, we basically wanted to see what else can we do, you know, after to continue his legacy. So in 2015, we started, or basically from here, started the histography project from Los Angeles. And then I will go more into details about the histography project. So if you see, there are like five bullet points in, on this slide. And I will try to simplify this. Tha ye ke nana ba ke jasara kam, 250 papers, 21 books, jitni bhi publish mahi hai. Try to compile it in one place, digitize it, archive it. One thing you will notice ke aaj kal sab log ya to internet pe hai, um, everything is on apps, uh, social media is all over the place. So we wanted to make sure that sab kuch compile karke, locate karke from his articles from 1936 all the way to 1990, and then the other publications after 1990. So we we needed some sort of a platform. Secondly, which was an uphill battle, because first of all, from my lack of expertise in the history section and not my field of expertise, but still it was an effort. So again, um, it was a challenge, but organized, compiled. And one thing we noticed that it was missing abstracts, synopsis, keywords. So then one of the vision was to write the abstracts of all his 250 articles in English and Urdu. Or pair in sub Jamakarke try to create a Dropbox online. Ke anyone can access it, work from anywhere in the world for free of cost. That was the true nature of his legacy. Ke wo khud apna kam sabse share karte the, and then we wanted to make sure that unka kam sabse share ho sake. Or iske alawa, pair then work with the scholars and academics. You know, ke unka kam aage bhi badaya jaye. And then I will get into those details. Or pair a kaisa platform ho jisme biography, historiography, exploration activities, career, awards and achievements, any news and events related to him, locations where we can obtain his uh, scholarly work, photographs, sources, sub ek jaga jama kiya jaya. So again, that was the whole vision. And um, at the end, you know, I will request your feedback also, okay, how successful we are in that vision and what else we can do more. So for the historiography project, uh, this is a very basic timeline in chronological order. Started in 2015, 2016, 
ऑथर फेसबुक पेज फॉरन क्रिएट किया गया है जहां पर इनका काम जमा किया जाए में वेबसाइट क्रिएट की गई क्योंकि फेसबुक वॉज नॉट वेरी यूजर फ्रेंडली इन टर्म्स ऑफ कंपाइलिंग हिज वर्क इन मेकिंग इट पब्लिक यू नो सो वेबसाइट वॉज क्रिएटेड एंड लॉन्च इन ट्वेंटी नाइनटीन ट्वेंटी नाइनटीन में विकिपीडिया ने भी इनके ऊपर आर्टिकल पब्लिश हुआ क्योंकि एवरी वन खोज टू विकिपीडिया सो वी थॉट दैट वॉज अ गुड प्लेटफॉर्म ऑल्सो uh 2020 we work with one of the ex scholar of uc berkeley and we started drafting abstract synopsis summaries of all his articles which has been completed till now we have gathered located compiled digitized archived 235 out of 250 plus research articles इसके अलावा फिर YouTube चैनल क्रिएट किया गया है जहाँ पे ये जो सारी प्रेजेंटेशन प्रोफेसर स्पीक के ऊपर होती हैं वी वॉन्ट टू कम्पाइल इट इन यूट्यूब चैनल इंस्टाग्राम पेज भी किया गया क्योंकि नाउ लॉट ऑफ आवर यूथ एंड स्टफ लाइक दैट आर मूविंग फ्रॉम फेसबुक टू इंस्टाग्राम एंड देन द टीम फ्रॉम सूफी नामा एंड रेक्ता ट्वेंटी ट्वेंटी वन सीर फिरोज शाह वॉज पब्लिश आफ्टर फोर्टी ईयर्स दिस वॉज वन ऑफ एन अदर मिशन ऑफ द professor askari histography project ke jo kaam inka publish nahi hua tha and this was supposed to be published 40 50 years ago we finally got it located dr ibtiaz ahmed also helped us with dr shahista bedar we finally got it published so that was the biggest one of the biggest achievements i would say to get it published you know and then basically uske baad humne kiya ki we need to have something in the heart copy format also so we started working on the professor askari omnibus volume and i will get into more details on that one so we wanted to make sure that every library has all his compilations and then 2020 we launched the post graduate fellowship endowment fund for research scholars at department of history and then we are also looking into some other universities institutes also so professor askari histography project the simple way of creating awareness of that is i will walk you through the whole website ke website pe kya kya humne is pe kaam kiya hai iske upar sections banaye gaye hain so it's more user friendly and you can see like there are like 21 sections and pages or what you can call chapters in any form or function you want to call it kiya gaya taki inka sara kaam different classification different categories करियर इनके अचीवमेंट्स न्यूज एंड इवेंट सब को एक जगह किया जाए तो एनी एवरी वन कैन गो टू वन प्लेस एंड दिस इज ऑल्सो बीन डेजिग्नेटेड एज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ प्रोफेसर सैयद हसन अस्कर सो फर्स्ट इन दिन द होम पेज सो इफ यू गो टू द होम पेज एंड स्टफ लाइक दैट यू विल सी फिफ्टी प्लस एमिनेंट अकेडमिक्स हिस्टोरियंस हैव बिन ऑनरिंग एंड रिमेम्बरिंग इट उनके सारे स्टेटमेंट्स को डॉक्यूमेंट किया गया एंड आई walk you through it very quickly but i would really request all of the participants or attendees and who will be watching it later on in the recording format please visit the website so you can read it at your leisure so sabse pehle professor richard eaton who has been a big supporter of this project had been a really good mentor and guide um i will stop for 5 seconds you can see the slide uh uh he is honoring professor askri in his own words then professor dr khalik ahmed nizami i basically instead of translating it unka text liya mohammad hussain sahab ke kitab se and to dr sanjay garg sahab to his point you know ke unke mutalik kuch likhna aftab ko charag dikhane ko mutaradif hai so i am in 100% agreement with him then dr bruce professor dr bruce lawrence another big supporter of professor askari histography project again very nice comments from him and then uh, professor kiamudin ahmed sahab so if you really ask me his work on professor askari starting from 1960s um basically helped me in taking this project to the next level kyunki you know ne sabse pehle biography unke upar likhi thi and then he worked on his histography project also so his couple of articles were extremely helpful 
Now I'm coming to Professor Catherine Sarvan Schreiber. Unfortunately, she passed away last year. I have been in touch with her for the last three years. And she was the one who came to Patna in 1980s for her research work and wrote a biography in French um, and introduced him in 1998, you know, so extremely helpful, very nice. Uh, God bless her, may she rest in peace. Very helpful person. Professor Irfan Habib Saab ke saath bhi mera contract ra through emails. Um, and again, he also has very nice things to say about uh, Nana Bhav. Professor Catherine Asher, uh, interesting story in ke baare mein, Maja Yeetan Saab ne bata hai ke Professor Askari in ko apni beti ki dara samajhte te. We have no idea. Professor Askari as such, as a person was very introvert and stuff like that. And she was very close to Nanaba. She visited him several times in 1980s, would go and look into different architectural sites with him. Professor Eaton bhi saath hote te, Father Paul Jackson bhi saath hote te. Unke saath mera bhi bhi in contact. She sent me a very nice email last night also. She has been have some health issues, but again, you can see, uh, her comments are extremely uh, respective. Father Paul Jackson, Father Paul Jackson, 1970s in Nanaba ke saath, and Nanaba helped him with his PhD also, and was really a second father and mentor to him. You know, he also passed away a couple of years ago. I'm fortunate enough to meet him and I visited India several times in the 80s, you know, extremely down to earth and nice person. Professor Dr. Yaz al Islam, I believe an ex-graduate of Aligarh Muslim University moved to Pakistan. Um, again, if you can see, uh, he I was able to locate his work and notice his nice comments, so able to uh, document it over here. Again, Professor Dr. Carl Ernst, one of the leading authorities on Sufism and stuff like that, had good email exchanges, got contacted through Bruce Lawrence up, uh, and then again, you can see all his notes there. So I will go through the other slides very quickly. And if you notice one thing that Dr. Peter Jackson from England, Dr. Jutta Flash from Germany, uh, Dr. Blaine Over from Switzerland, then from India, Dr. Harbans Mukia, Dr. Imtiaz Ahmed, uh, Professor Simon Digme, late Professor Simon Digme from England, again from Professor Gustav Roth, from late Professor Gustav Roth from Germany, late Professor Dr. Hall Hauser, Walter Hauser from America. Coming to this slide, late, uh, late Kedvaisa, ex governor of Bihar. Uh, we have the pleasure and honor to have Dr. Sayyid Ajaz Hussain Saab in our midst, Dr. Sanjay Garg also, Dr. Ishad Alam, who is also online. All have very nice things to say about him, and it's all documented on the website. Again, Professor Nile Green from UCLA, you should see his comments also. Then you can see all these professors, scholars from USA um, honoring him. And again, US, India, Pakistan, all these eminent scholars historians, academics have extremely nice things to say about him. You can see from Dr. Francisco from Italy also. So before I move into this next section, one thing, it's pretty obvious that Dr. Askari was a universal figure, even though he never traveled outside the subcontinent, but his work is all over the place. Everyone is citing and referencing him. Most of the people have met them, even the some who haven't met him, know him very well. So again, an universal figure. If you go to the chronology section, uh, which is the second section, you will see his lifetime, his achievements, his career, and even beyond 1990, everything has been standardized, formatted, documented in this format, you know. Go to the biography section. So in the biography section, his biographical articles are in English, Urdu, Hindi, French, and German. German was recently done with help from Nidayamad. 
Uh, she helped me in tra translating one of the articles from English into German language. And then there were like 30 plus articles related to his biography, memories, and scholarly profile. That really helped me in writing an official biography, which will be part of the omnibus volume. And if you go to this slide, you will see on the website, you will see his biography in English, French, and German. And then you will see all these biographical articles or memories and profile from 1968 all the way to 2021 and even beyond, you know, everything is there on one platform, one page, and they're also available on Dropbox also. So if someone requests a PDF copy, I would be more than happy to share with them for the research work. One of the slides which I wanted to share with you that during the research project, we wanted to see uh, and review the whole shajra and lineage and stuff like that. And you will find that it goes all the way to Professor, uh, Prophet, Prophet Muhammad. And also our ancestry can be traced back to Hazrat Jalaluddin Surfosh Bukhari. So this is also going to be part of his official biography. Going to the next section on the website, which is the awards section. As mentioned earlier, seven awards, medals, and titles at the presidential, federal, national, provincial level, two academic honors, 13 professional achievements, nine literary honors, and recognitions. And it may be more than this, you know, but this is so far have been located and documented. And you can see a detailed documentation is on the website. So I again encourage and request everyone who is interested in Professor Eskari, please go and visit the website. Again, a very summary, a summary slide of his awards from 1943 all the way to 1990. Uh, again, wanted to share this original letter from Shah of Iran. It was after his death, uh, his wife, my Nanima, gave this as a souvenir to my mother, uh, who is the second elder daughter of Dr. Askari. Um, and from there, she basically gifted me so it's in the archive library in los angeles um, but again wanted to share he couldn't travel to iran but uh, it was the iranian government because of his persian achievements and literary work um, invited him to visit on the 25th 2500th uh, year of persian monarchy in 1971. Again, this section on the website about the books. So one thing I want to clarify and share with everyone that Nanaba never wrote a book. And this is a unique proposition value of his whole scholarly work that people took his articles, institutes took his articles, published them as collected works. And then his six edited volumes and four translations, which he did, but he never really wrote a book on any subject, his works were published as books, which is an unique honor and distinction, you know. So I will go through these slides very cl closely, uh, very quickly, basically, and you can visit the website and see all that information on the website. And all these books you can see are, all the table of contents are listed on the website. They are also available. Uh, Recta has some of them, and the, all of them are on the Dropbox online uh, access can be given, and people can use them free of cost at any time from anywhere. So I will go through them quickly. Amir Khosro as historian, Sufism and Islam and Muslims in Medieval Bihar, one of the collected works. Uh, again, the Sultanate and the Mughal period, around 10 articles are published in this volume. And then volume five on office, Chavimil Hikayat. Also aspects of the cultural history of beautiful Bihar. That this was published by KBJRI Institute in 1986. And then his Urdu articles were published by Khudabash Library um, in 1995. And then another one with 35 articles in 1995 also. And then Sayyid Muhammad Hasnan published around 30 of his Urdu articles in this volume. Uh, Shahnama Manovar Kalam, one of the translations 
in Persian and into English by Nanaba, Zain Khan's tab Tabakati Bhabari, I'm having a tongue twister even right now. So translated from Persian. Another translation, Iqbal Lama. Again, all this information is on his website. And then one of his editions and compilations uh, are also documented there. Fort William Indian House Correspondence, a lot of citations have been done on his work. He was editor, uh, and again, the summary and the PDF copy is also available. Also, basically worked with Dr. Kamadine Ahmed Saab on the Comprehensive History of Bihar, Volume 2, Part 1, and Part 2. There were like three volumes and six parts. Maktubat Saadi, that was a recent find in the last three years. Basically, uh, it was discovered, introduced by Nanaba, and also we have a PDF copy of this scholarship also. See, it's in Firoz Shai, it was first basically compiled and edited by Nanaba, the original manuscript. And then finally, after 40 to 50 years, it was finally published, it got lost multiple times, then there were some bureaucratic issues, it never got published, but it got published last year. And again, it's available at Khudabash Library. And then this last book, uh, which was basically an article on Zebun Nessa, Princess Zebun Nessa, it was first published uh, in 1988, and now Khudabash Library republishes in a book format. So again, uh, available at Khudabash Library. I'm going to speed up this presentation. If you notice on this slide, um, I'm going to combine three sections together on this slide. One is the articles, seven of the abstracts, Abstracts are basically the summaries of his English articles. And number eight is the Ikhtisar, which is the Khulasa summary of his Urdu articles. So 235 out of 250 articles have been located and digitized. And abstracts will be written and summaries will be written. 179 English articles since 1938 and 56 Urdu articles since 1936. We have it all. Again, you can go to these three pages. The article page, it's sort of a chronological page from 1936 all the way till now, what articles have been published. Some of the articles have been published in multiple journals and books. So you will see all that information on this page. Then if you go to the abstracts page, summary of those articles recently drafted have been posted over there. And then the same thing for the Ikhtisar, which is other Urdu articles. Again, this is just a summary of this whole big project. Writing abstracts and ikhtisar was a very challenging task. We found a very talented scholar and historian, Dr. Hannah Arkenbold. She wrote it. I coordinated the whole uh, task with her and then involved Dr. Intias to do his review. And then Dr. Richard Eaton was also involved at, as the final quick review of these. So again, uh, extremely well written, and they're all posted on the website. Going into the reviews and references, so Nana Ba ke jo kam kiye the, kuch hume mile reviews only nine located so far. Different scholars and historians ne unke kam pe reviews likhe hain, and that was their way of honoring his work. So if you go to his website, you will see different reviews published in different books and journals. You know. Historiography. So again, it was Nanaba, basically, he will go and locate the sources and then write articles on it. Now we are trying to analyze his work and take it to the next level. So here the discussion will be on the 12 different categories and even there will be more categories, but these 12 categories where we will discuss what were his expertise level and what articles he wrote even his expertise are beyond even those categories. Uh, historiographic project mein ke jab page pe aap jayenge, so you will see a synopsis of that, what articles he have written. And again, here I have cited Dr. Imtiaz Ahmed's and Dr. Kiamadin Ahmed's articles on his works where they went into great detail of 
एक्सप्लेनिंग uh, कि उनका काम किन किन रीज एरास किन किन रीजन्स किन किन पर्सनालिटीज किस मैनस्क्रिप्ट पर था सो आई विल वॉक यू थ्रू दिस लाइट्स वेरी क्विकली so you can see political history biographies critical evaluations specimens of early in hindu urdu and the poetry edited and translated versions different cat writings and on personalities monuments so the following slides will give you a little bit more of an overview so the first was the original sources which was basically he was a big fan of that you know or or his sources manuscripts ko dhoondte the uske upar then he would review them and then he will write an article so you can see all the articles are listed uh or uh, and are under the original sources secondly new source material jo bilkul kisi ko nahi pehle pata hota tha he will go and find them in villages and small towns um again if i start going through all of these in detail it will take me the whole two days you know so i will try to be sensitive to the time allo allocated to me पॉलिटिकल हिस्ट्री के ऊपर उनके 25 प्लस आर्टिकल्स हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ प्रोविंशियल बिहार पर 26 प्लस आर्टिकल्स पॉलिटिकल हिस्ट्री प्रोविंशियल बंगाल एंड ओडिशा विद 3 प्लस एंड इट कैन बी मोर यू नो दीस आर द वंस व्हिच वी हैव लोकेटेड सो फार लैंग्वेज लिटरेचर पर 7 प्लस आर्टिकल्स रिलीजन एंड कल्चरल हिस्ट्री पर 21 प्लस आर्टिकल्स यू कैन सी दैट एंड इफ यू वांट मोर डिटेल्स प्लीज विजिट द वेबसाइट religious and cultural history on sikhism which was a very new find it was never documented anywhere in any book or any article um it was a find 2 3 years ago and just came across it and found that there were like 15 small brief articles and paragraphs on these topics you know and again they are all digitized and available online under multiple classifications this is a fun one here there were some topics here which was very difficult to classify them or categorize them so we just left it under multiple classifications but we will keep on working and see if we create more classifications and categories so it gives you an idea 15 plus you know again he wrote reviews of other people other scholars works also so again you can see that list here on contemporaries at least uh dr kk datta saab and kaleem ahmed saab and there is one more which we recently found so there are at least two plus i believe there are three at least three to five but again uh, we are going through some of the articles and doing our due diligence here uh on, on some of his writings he wrote introduction four and prefaces i think it's 16 plus according to the latest count day before year, yesterday it was like 21 plus you know again all of this have been listed and please feel free to review it at your leisure articles bibliography from 1930s to 2000 you can see 250 plus a god published in books journals more than 50 to 60 plus some of them were repeated in some of these journals and everything is listed on the website on this section so it's easier for someone to find it um for their research work going to this section exploration so this was basically considered as one of the favorite activities of nana about that he was really into the exploration that he went through 1000 plus historical documents and manuscripts and the sources i will discuss with you where we got the sources and from those then he started writing and that's why he always said that he doesn't have enough time and for this he needs a lot of time lots of years to go through them and make them public so again he still did a lot of stuff which very few can do you know so he, the exploratory activities when he was a uh, bihar survey committee he was a joint secretary he was a secretary over there then he became the president also during that time he will go and visit different villages towns dargas different places far away also for weeks and stuff like that if you come across a manuscript or any other documentation and then basically um uh, bring it back write an article and make it public through his scholarly works 
So these were part of his archaeological and exploration activities. He was not one of those guys who will just take a couple of books and then cite those books and write it from there. He will go to the original source, original manuscript, original draft, and verify it, and then do his due diligence and then draft an article. Going to the next section, memories and felicitation volumes. People have written a lot on him. There were two official felicitation volumes, one booklet and several articles and documents for references because this really helped in understanding his works, his personality. Uh, so we can, it was needed for his official biography also. So first felicitation volume was published in 1968. The second one, in 2001 and then my aunt uh, I believe she is also online wrote a small booklet on him um, so again this are these have been digitized and available for academic and general readership in this section I have a lot of photographs whatever I was able to obtain from different sources so I thought I should put all the photographs uh, and images uh, individual and group photo portraits on this page, you know. So you can see, I will go through them where he was getting awards, his photographs from group photographs, basically when he was attending conferences. Um, so again, part of the process of compiling all information in one place. So I will walk you through these slides very quickly. Then we created another section, news and events, because there were 25 plus different newspaper clippings which were found and then several events and launches basically which took place even before and after his death. So again, trying to compile all that information online. And you can see all these clippings have been posted over there. It's easier to read. And if someone is having issues reading it and stuff like that, please feel free to email me or text me. And I will try to make sure that I will share within 24 hours of, on the request. So again, the website has all this information and you can see um, making it easier for researchers globally. Um, again, created the official Instagram page and YouTube channel. So basically this is also uh, mentioned on the website. I must congratulate or not congratulate, also thank as well the Rekta and Sufi Nama team, you know, for creating the blog and posting some of his works online also. So special thanks to the Sufi Nama and Rekta team. Then there are several questions, you know, like where are these books like and where are his, his works? So if you go to this page, through World Catalog and stuff like that. Libraries in Australia, Canada, Denmark, France, Germany, India, Israel, Netherlands, Pakistan, Sweden, UK, India. All his works, wherever the libraries I could find, I listed those libraries on the website. And again, also the books by location also, like you take any book and it will list the libraries which libraries has them. If I could, I was able to verify it. So again, you can slice and dice the data in multiple ways or the information in multiple ways, however you want to find it. At the end of the day, all the work is with the Professor Histography Project in PDF format. So if you need anything, please feel free to reach out to me uh, through the contact information on the website. So whenever you're doing such a big project, there should be some primary resources and secondary resources. So 300 plus primary and secondary documents were reviewed. A lot of work has been done on this one and keep and it will keep on happening also. But again, wanted to share, you know, where all this information is coming from. And you will see, I have listed all the books, all the citations, all the references by eminent scholars on this website who have cited his work because it helped me in finding some of his work because some of the stuff which was not available easily. And if I can't find an article or particular article in email, right, then I will try to see who has cited it. Then I will reach out to that scholar. And then the scholar 
in most of the cases helped me out, you know, for which I'm really thankful. And that's where I got sort of introduced to all the eminent and top-notch scholars and historians in the world. And they have been extremely helpful and supportive um, for which, again, I have no words to thank them. So feedback, it was sort of a second thought, you know, okay, whether I should have this section or not, but then I realized that I'm getting a lot of complimentary feedback on the histography project. So what I did on received like 100 plus text, emails, uh, phone calls. So from all over the world, and I've listed all of this on the website because people were so nice to reach out to me uh, offline, shared their thoughts about Nanaba, about this project. So all of your comments, most of them are listed here. And if you don't find your comment, please send me an email or a text. And I will make sure it's there. But again, it's uh, my way of thanking all of the people, friends, family, relatives, scholars, historians for their kind gesture. And here I created a section for, just for acknowledgement by name and stuff like that. And if you go here from USA, Canada, UK, France, Germany, Switzerland, Netherlands, all these countries, uh, India and Pakistan as well, all their names who have been extremely helpful to me are listed there. And again, um, I thank all of these guys, all of these people. Um, and if you don't see your name, I apologize, but I believe most of the names are there. And then I also posted their photographs also, um, and glad to share Rijasa's photograph is there. Dr. Sanjay Garg has been extremely helpful, both Jasa and some of the attendees are also attending. So you can see their photographs, you know. Uh, Dr. Ishad Alam Saab, Harbans Mukia Saab, um, and other scholars and supporters of Histography Project. So another vision of this project was to create fellowship endowment to support students and scholars and researchers at the PhD and MPhil level. So we started this fellowship program. The first one was with Kalazam University. And the other ones which are under review is with University of California, Berkeley, Patna University, Aligarh, Muslim University, Magad University, KBL, KPJRI are all potential candidates, but we have not finalized it because we first wanted to walk first before we start running. And so, and this basically uh, was a discussion with Dr. Imtiaz Ahmed also in, in one of his writings what I was coached and mentor was that in any project, you know, there are like three steps, especially in the history project. And it's true for other projects also, but again, just for the history project, first you discover new sources of an HEs and Hone, then you write on those, and then you take it to the next level in terms of theorizations, interpretation. So Nanapa basically did the first two and the third one he left on other scholars and historians to take it to the next level. So what we are now doing with these fellowship program is to not only financially support the scholars in, at the MPhil masters or PhD level, but also help them doing research on his work or related to his work to make sure that his work is immortalized and sub -co what we all wanted to do is to take his work to the next level in the sense of sabko se fayda ho sake aur jo nahi ho paya tha we do a better job in editing and formatting it also and this this is the need of the hour so we have already started working on this also um, then again there are so many online links and stuff like that so page was created where links for all the websites and everything is listed in one place. So again, making it user-friendly for all the scholars and researchers so they can go to this page and find the links and which will help them in doing the research. 
this one uh this was a tough one you know i wanted to stay off the grid wanted to stay in the background because it's not about me it's not about anything else it's all about professor askri but again there was a lot of confusion rajesh this whole project and Love i'm just trying to wrap it up very quickly sorry i'm wrapping it up in like 2 minutes so here it's a little bit about me um i'm not a doctor not a phd nothing to do with history in that sense not a researcher but again um use my expertise um and these are all the schools which i went to and this is the career on the left side so it gives you an idea because sometimes people thought that i am a computer programmer or an it specialist uh, or just an engineer so it just gives you an idea these are the schools i went to and this is what i do at daytime you know so again at night time i work on these ones so again can i can be contacted on this page and then recent findings from kpjri from khuda bakhsh library some new articles which we found and then current and future projects drafting and publishing in omnibus volume 1 endorsements have been received from all these eminent scholars and then going for omnibus volume 2 and this is last second last slide which really describes professor askari by one of his friend dr jagdish narayan sarkar saab so again it's all on the website also again from the bottom of my heart i thank you all of you for your patience hopefully i didn't bore you enough and i also apologize for maybe exceeding my time and thank you for reminding me thank you and have a great day bahut bahut dhanyawad raja sahab abhi hum logon ne sayyad amar raja sahab se jo ki professor s h askari sahab ke nawasa hue unse hum logon ne unke vyaktitva evam krititva ke bare mein vistar se jana karyakram ko aage badhate hue main ab aaj ke karyakram ke mukhya vakta प्रोफेसर डॉक्टर भारती एस कुमार पूर्व विभाग अध्यक्ष इतिहास विभाग व पूर्व संकाय अध्यक्ष सामाजिक विज्ञान संकाय पटना विश्वविद्यालय पटना से मैं आग्रह करूंगा कि मैम माइक ऑन कर लें और आज के व्याख्यान का जो विषय है बिहार के इतिहास लेखन में सैयद हसन अश्करी का योगदान उस पर हमारे सुधी श्रोताजन को अपने विद्वत व्याख्यान से लाभान्वित कराए मैम डॉक्टर भारती एस कुमार मैम मैम सबसे पहले तो मैं डॉक्टर अहमद को बहुत सारी बधाई दी कि उन्होंने कब में चुपके से इतना सारा काम कर लिया तो खजाना आपने दे दिया हम लोगों को जो काम करना चाहेंगे उनके लिए बहुत बड़ा बहुत बढ़िया बड़ा मैसेज भी है और बहुत सारा खजाना भी दिख रहा हुआ तो पहला तो उन्हीं को अहमद का कि अहमद ने कैसे इतना सारा काम किया और कब किया ये भी इस की बात दूसरा कि उनका जो ये उस मामले में आई कैन से दैट ही इज द रियल नाती ऑफ हिज नाना अपने नाना के वो रियल नाती हैं वास्तव में नाती हैं जिन्होंने इतनी शिद्दत से इतनी मेहनत से ये सारा काम हम लोगों के सामने रख दिया और आप जो ये भी हम सब लोगों ने ये वेबसाइट देखा ये सारा मैसेज देखा मुझे लगता है कि आप सब भी इसमें कहीं अगर कुछ कंट्रीब्यूट कर सके आज नहीं तो कल नहीं तो परसों तो ये बहुत बड़ी बात है तस्करी साहब को काम करते मैंने बहुत ही नजदीक से देखा वो 1971 72 की बात है मैंने रिसर्च शुरू की थी और अस्करी साहब की डेली रिसर्च होती थी डेली वहाँ बैठते थे और लगातार लिखते थे तो उनका जो आपने पता नहीं अहमद ने उसको नोट किया या नहीं किया या फोटो उस पर बनाई कि नहीं लेकिन जो स्टाइल था उनका रिसर्च का और लिखने का वो मेरे दिमाग में अभी भी है क्योंकि तो मैं भी उन दिनों कुछ कुछ काम अपना रिसर्च का ही कर रही थी और तस्करी साहब को नजर उठाकर भी नहीं देखे जिस तरह से गहराई से वो तो वहां बैठ जाते थे और करते थे तो मैं अभी भी मुझे वो याद है वो टेबल जो सेक्सॉगनल थी और बाहर के बरामदे में जहाँ पर काउंटर है उसके अपोजिट वो बैठे बैठा रहा करते थे और बराबर कुछ ना कुछ लिखते रहते वहीं पर अगर 
कोई बाहर के प्रोफेसर आ गए कुछ तो उनसे जाकर मिलते भी थे वो मिल वो लोग उनसे मिलते थे और अस्करी साहब को से बात करते थे मैं एक बार अलीगढ़ गई हुई थी के निजामी साहब तो मिले मुझे तो बोले कि पटना से आई हो तो मैंने कहा हाँ सर तो बोले कि वो अस्करी साहब के पटना से ये मतलब पटना वॉज नोन एज अस्करी साहब के पटना इतना अधिक उनका अस्करी साहब का सम्मान होता था अस्करी साहब ये भी अपोलिटिकल थे किसी कोई किसी तरह की पॉलिटिक्स में किसी तरह की जो एक होता है कि हम हम भी राजनीति में भाग लें क्योंकि इतिहास लेखन के साथ साथ राजनीति भी बराबर जुड़ी हुई थी और हमारे बहुत सारे इतिहासकार मैं खुद सब लोग भी कोई ना कोई हिस्टोरियोग्राफी का पार्ट हिस्टोरियोग्राफी जिसको कहते हैं उसमें कहीं कहीं लोग जुड़े होंगे या थे तो उन लोगों को से अपने को अलग रखते हुए ऑब्जेक्टिव और न्यूट्रल हिस्ट्री लिखना और उसको हम लोगों के सामने ले आना बहुत बड़ी बात थी और ये अस्करी साहब ने की अस्करी साहब का मेरे को दो वाक्य याद हैं अगर आप कहें तो मैं बोलूँ और वो है कि एक तो अस्करी साहब जब चलते थे तो उनके साथ उनकी साइकिल भी चलती थी और उस साइकिल में पीछे में जरूर से कुछ पत्तियाँ कुछ चारा कुछ इस तरह की चीजें जुड़ी रहती थी रहती थी जिससे कि वो जो कि वो अपनी बकरियों के लिए या गाय के लिए ले जाते थे तो अस्तरी साहब थी एक ये बड़ी विशेषता थी कि वो जिन जानवरों को उन्होंने पाला उनको वो कभी भी भूले नहीं उनका हमेशा याद रखते हैं और दूसरी चीज जो उनके साथ जुड़ी हुई थी कि वे हमेशा अपने जो उनकी उनका जो तरीका था उस तरीके से कभी भी अलग नहीं मतलब तो जो उनका एक स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग था जो उनकी सोच थी उस सोच से भी वो कभी अलग नहीं हुए और उन्होंने हम लोगों को जो पढ़ाया वो पढ़ाना भी उनका जो था बहुत ज्यादा मैं उनसे नहीं पढ़ी क्योंकि मैं उनके ऑफिस से कॉलेज से निकलने के बाद या पीजी से निकलने के बाद वो हमारे हम लोगों के यहाँ आए थे या हम उनके साथ जुड़े थे लेकिन फिर भी वो इतना काम करते थे लगातार कि हम लोगों को लगता था कि उन्हें सम्मान मतलब उन्हें दिया ही जाए सम्मान देंगे ही सम्मान और सबसे इंटरेस्टिंग था कि जब वो कभी कभी कहीं से निकले तो पटना इंडस्ट्री का जो पोस्ट ऑफिस था उस पोस्ट ऑफिस में हमें कोई चिट्ठी डालनी है तो वो गए और चिट्ठी डालने के दौरान ही उन्होंने को लगा कि कहीं पर यहाँ पर बहुत हरी हरी पत्तियां हैं तो वो तोड़ने चले जाते उन दिनों पुलिस का बहुत अधिक वो था दबदबा था और पुलिस वाले जाकर उनसे उलझ जाते थे कि ये क्या कर रहे हैं तो वो कुछ बोलते नहीं थे आगे बढ़ जाते वो पुलिस वाला पीछे पीछे हम लोग अगर बाई चांस बस से निकल रहे हैं या हम लोगों ने देखा तो उसको पुलिस वाले को कहते थे कि तुम किससे उलझ गए ये हमारे पटना विश्वविद्यालय में देश की शान है और तुम उन्हीं से तमीज से बात नहीं करो वो कहता था माफी दे दीजिए मुझको मुझे को नहीं पता था कि इतनी बड़ी शख्सियत थी तो सरी साहब की जो शख्सियत थी वो भी एक मतलब काबिल तारीफ थी और दूसरी तरफ मैं एक चीज और जानना चाहूंगी कि अंजल साहब ने रजा जो ने वो कैसे इतना इंटरेस्ट आया वॉट प्रॉम्प्टेड हिम टू कलेक्ट ऑल द मैटर नाना साहब का इतना सारा नाना जी का अपना कलेक्शन उन्होंने किया वॉट प्रॉम्प्टेड हिम क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो नाना के कमरे में भी नहीं जाएंगे अगर वो किताब से इतना भरा हुआ है तो और आप जो है वो बराबर काम कर रहे हैं उनके ऊपर ऐसी क्या प्रेरणा थी आई वॉन्ट टू नो दैट इंस्पिरेशन की क्या है थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद मैम अभी हम लोगों ने प्रोफेसर डॉक्टर भारती एस कुमार से के व्याख्यान को सुना कार्यक्रम को आगे बढ़ाते लेकिन आप बढ़ी आ गए हाँ नहीं मैम नहीं बढ़िए ना कोई बात नहीं जी जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब 
आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर सैयद एजाज हुसैन साहब आचार्य इतिहास विभाग विश्व भारती शांति निकेतन पश्चिम बंगाल से मैं आग्रह करूंगा कि सर आभासी मंच से जो जुड़े हैं उनको अपने अध्यक्षीय भाषण से रूबरू कराएं सर प्रोफेसर डॉक्टर सैयद एजाज हुसैन साहब सर थैंक यू मैं सबसे पहले बिहार स्टेट आर्काइव्स के डायरेक्टर सुमन कुमार साहब का आभारी हूं मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस सिलसिले को जो अस्करी साहब का व्याख्यान माला उन्होंने शुरू किया है हर साल उसको अभी तक उन्होंने जारी रखा है जब इसका द्वितीय एंड सेकंड लेक्चर सीरीज जब हुआ था तो अब भी उन्होंने मुझे मौका दिया था कि अस्करी साहब के ऊपर विशेष लेक्चर देने के लिए तो उस टाइम में मैं पटना गया था लेकिन इस बार इतफाक से मेरा पटना जाना नहीं हो सका तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि अगर आप अलाउ कीजिए तो मैं ऑनलाइन इसमें पार्टिसिपेट करूंगा तो निदेशक साहब खास तौर से जो है इसके मैंने धन्यवाद के पात्र हैं भारतीय एस कुमार साहब नमस्कार आपसे बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है ऑनलाइन और अहमद रजा साहब खास तौर से जो है उनको मैं वेलकम करता हूं और जो है वो आए और इसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया हमारे दोस्त संजय गर्ग साहब और जितने भी जो है देश विदेश से लोग इसमें शामिल हुए हैं मैं देख रहा हूं कई लोगों के नाम हैं जो अमेरिका से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से बंगाल से पटना से और जगह भी लोग शामिल हुए हैं ये सब दिखाता है कि अस्करी साहब कितने लोकप्रिय थे और अभी भी हैं अस्करी साहब की लोकप्रियता सिर्फ जो है किताबों तक सीमित नहीं थी अस्करी साहब लोगों से जो है मिलकर के बहुत खुश होते थे और लोग भी अस्करी साहब से मिलना चाहते थे कि जरा सा अस्करी साहब को देख लें कि वो कैसे हैं तो जो भी इतिहास का विद्यार्थी जो है ऑल दी स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री हु हैव नॉट हर्ड दे आल्सो डिजायर टू लर्न समथिंग अबाउट प्रोफेसर अस्करी तो प्रोफेसर अस्करी की जो लाइफ और उनके जो करियर और उनके जो काम है तो इसके दो आयाम हैं एक आयाम तो ये है उसका एक पहलू ये है कि अस्करी साहब ने कितने काम किए रिसर्च से के ताल्लुक से और दूसरा ये है कि अस्करी साहब की जो अपनी जिंदगी थी उनका जो अपना जीवन था वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था आबिद रजा बेदार साहब जो खुदा बर्श लाइब्रेरी के डायरेक्टर थे अभी उनकी लड़की शाइस्ता बेदार डायरेक्टर है तो आबिद रजा बेदार साहब कई साल तक वहां रहे और उन्होंने भी इस तरह का व्याख्यान जो है माला शुरू की थी और अस्करी साहब के बर्थडे के मौके पर भी बहुत से लोग आए एडमिनिस्ट्रेशन से बिहार गवर्नमेंट के इससे और लोगों ने पार्टिसिपेट किया जहां तक मेरा ताल्लुक है मैं अस्करी साहब के साथ उन्नीस से उन्नीस तक अटैच रहा लेकिन डायरेक्ट अटैच रहा उनके साथ जब वो खुदा बख्श लाइब्रेरी में वही राउंड टेबल जिसका सब लोगों ने तस्करा किया है भारतीय एस कुमार साहबा ने किया है संजय गर्ग साहब ने तस्करा किया है बस वहीं पर जो है अस्करी साहब बैठते थे और उनका तरीका ये था कि वो दोपहर का खाना खा करके आते और आकर के फिर वहां वो बैठते थे तकरीबन दो बजे से और पांच बजे तक बैठते थे तो मेरा जब जब मैंने रिसर्च का काम शुरू किया तो अस्करी साहब ने कहा कि तुम आकर के मेरे साथ बैठो हम्म तो हमने कहा कि ठीक है तो अस्करी साहब से मेरे कुछ घरेलू जो है ताल्लुक भी थे पुराने हमसे अस्करी साहब ने चुके उनके साथ रोज बैठना होता था तो कुछ अपनी पर्सनल बात भी वो बताते रहते थे और उनके साथ जब मैं बैठता था तो बहुत से लोग आते थे और हमसे भी परिचय जो है कराते थे अस्करी साहब उसी में संजय गर्ग साहब भी थे तो अस्करी साहब ने हमको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये बताई थी एक बात कि उन्होंने बीए करने के बाद बीएल किया लॉ किया उन्होंने ग्रेजुएशन में ये बहुत कम लोग जानते हैं तो जब उन्होंने लॉ किया तो उन्होंने सोचा कि अब हमको प्रैक्टिस करनी चाहिए लीगल प्रोफेशन में जो है उन्होंने सोचा कि मैं जाऊंगा तो वो चले गए आरा और इतफाक से हमारे घर से उनके जो है पुराने संबंध थे तो वो हमारे घर में ही ठहरे हुए थे क्योंकि मेरे घर के लोग भी इससे जो है जुडिशियरी से अटैच थे 
तो वो गए प्रैक्टिस करने के लिए तो उन्होंने हमसे बताया कि एक महीने में जो उनका इनकम हुआ वो था बारह आना बारह आना उस टाइम में बारह आना फिर भी एक जो है एक रकम हुआ करती थी डेट वॉज एन अमाउंट लेकिन अस्करी साहब ने सोचा कि ना मैं बारह ही आने के लायक हूँ तो उन्होंने हमसे कहा कि अब मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए और अगर खुदा नफास्ता हो ये कर लेते फिर तो नहीं तो फिर ये क्या होता लेकिन वो लीगल प्रोफेशन में रहे नहीं वो जो है चले आए फिर उन्होंने एम ए वगैरह किया फिर उन्होंने रिसर्च किया पी एच तो उन्होंने किया नहीं उनको अंग्रेजी पी एच का अवार्ड जो है मगध यूनिवर्सिटी और फिर पटना यूनिवर्सिटी में जो है मिला तो हम जब अस्करी साहब के साथ थे तो लोग जो पत्ते वाली बात बताते हैं तो नेचुरली वो तो जो है कि नहीं वो पत्ता खरीद लेते थे रास्ते में साइकिल में लगा लेते थे और लगा करके जो है वो सुल्तानगंज से जो है आते थे और उनको पशुओं से बड़ा जितना जो है कि नहीं उन्होंने उन्हें मानवता से जो है लगाव था उतना ही पशुओं से भी था पक्षियों से भी था और गाय पालना उनका विशेष ये था गाय भी पालते थे बकरी भी पालते पालते थे और गाय का दूध खुद दूहते थे और उसके लिए चारे का इंतजाम करते थे अस्करी साहब तो एक बार ऐसा हुआ कि रमजान का महीना था अस्करी साहब इतफाक से रोजा रखे हुए थे और हम भी रोजा रखे हुए थे तो अस्करी साहब ने हमसे कहा जब हम खुदाबर्श लाइब्रेरी पहुंचे और मैं रहता था पटना स्टेशन के पास वो अशोक सिनेमा के सामने अदालतगंज था वही हमारे अंकल का फ्लैट था मैं वहीं रहता था तो मैं वहां से जाता था अस्करी साहब से मिलने के लिए तो अस्करी साहब ने हमसे कहा कि सुनो ना वो हैदर हसनैन साहब उर्दू के प्रोफेसर थे और हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे मगध यूनिवर्सिटी में और वो रहते थे बिरला मंदिर जो थी वहा सब्जी बाग में वो उसी के पीछे उनका मकान था अपना तो हमसे बोले कि उनका जो है ये हुआ कॉपरेशन इसका जो है कि नहीं कैट्रेट का अगर हो सके तो चलो हमने कहा कि हाँ चलिए तो हम लोग गए हम भी रोजा वो भी रोजा और हम लोग पैदल ही गए वहां से मार्च किए वहां गए तो जो है हदर हसनैन साहब ने जो है शरबत पेश किया हमको और अस्करी साहब को तो अस्करी साहब ने कहा कि नहीं हम तो जो है नहीं पिएंगे रोजा है हमने कहा कि नहीं हम भी रोजा है फिर वहां से फिर हमने अस्करी साहब से कहा कि अगर आप ये इजाजत हो तो हम चले उन्होंने कहा नहीं खुदा बश लाइब रही तक चलो ना तो हम लोग फिर वापस आधा घंटा बैठ करके गए वहां खुदा बश लाइब्रेरी और वहां से फिर वो चले गए सुल्तानगंज और हम चले गए तो ये हम लोगों का रोज का दस्तूर था जाना और बैठना और काम करना तो अस्करी साहब की जो लाइफ थी बहुत सिंपल लाइफ ऐसे सिंपल लाइफ बहुत कम लोग जो है गुजारते थे लेकिन उनका जो भी रिसर्च का काम जो है उनका था जिसको अहमर साहब ने मैं इनकी खास तौर से जो है प्रशंसा इसलिए कर रहा हूँ कि हम लोगों ने दो ही नाती का नाम सुना है दो नमाशे का एक नमाशे थे जो है उनका नाम था इमाम हुसैन वो मोहम्मद साहब के नमाशे थे और नाती तो उन्होंने अपनी कुर्बानी पेश करके बलिदान इतना बड़ा पेश करके इस्लाम की रक्षा की थी और ये दूसरे नाती हैं अहमद रजा साहब सैयद अहमद रजा साहब इन्होंने जो है अस्करी साहब के ऊपर इतना जो है ऑर्गेनाइज वे में रिसर्च को पेश किया है सारा साइंटिफिक वे में उन्होंने सारा ब्लॉग बनाया है सारा ये किया है यानी कि अस्करी साहब तो अमर थे ही लेकिन उनके काम में उन्होंने चार चांद लगा दिया अभी तक इंडिया के किसी भी हिस्टोरियन किसी भी हिस्टोरियन का इतना ऑर्गेनाइज्ड और साइंटिफिक वे में ऑनलाइन जो है सोर्सेस को जो है अवेलेबल कराना अभी तक नहीं हुआ है जब उन्नास सरकार का भी नहीं हुआ है जगदीश नारायण सरकार का भी नहीं हुआ है खलीक अहमद निजामी साहब का भी नहीं हुआ है मोहम्मद हबीब साहब का भी नहीं हुआ किसी का नहीं हुआ है जितना जो है इन्होंने अमर रजा साहब ने किया है तो अमर रजा साहब ने न सिर्फ ये किया बल्कि सब लोगों को उन्होंने शामिल किया इसलिए अहमद रजा साहब वाकई जो है ऐसा सपूत और ऐसा नाती जो है ये बहुत ही रेयरली होता है यानी कि अस्करी साहब ने अच्छा काम तो किया बहुत रिसर्च किया लेकिन उनकी फैमिली का जो है कि नहीं ये एक मेम्बर जो जो है ये हिस्टोरियन भी नहीं है इन्होंने जिस तरीके से काम किया इन्होंने अस्करी साहब को जो है एक नई जिंदगी एक नया जो है जीवन प्रदान किया है इसके लिए ये बधाई के पात्र है हम सब लोग इनको हार्दिक इससे जो है कि नहीं इनको जो है ये करते हैं 
करते हैं कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं दूसरी बात यह है कि ये जो बिहार आर्काइव्स है बिहार में अभी तक चूंकि अस्करी साहब ने तो पटना यूनिवर्सिटी में काम किया के बी जयसवाल में रिसर्च इंस्टीट्यूट में वो रहे डायरेक्टर के बी जयसवाल इंस्टीट्यूट ने उनका एक कमेमोरेशन वॉल्यूम भी निकाला बहुत अच्छा काफी लोगों ने उसमें लिखा था और ए आर पिदवाई जो पटना जो पटना बिहार के गवर्नर थे पिदवाई साहब ने उसमें फॉरवर्ड लिखा था तो वो बहुत अच्छा वॉल्यूम निकाला लेकिन ये बिहार स्टेट आर्काइव्स ने एक बहुत अच्छी पहल ये की है कि ये हर साल अस्करी साहब के ऑनर में अस्करी साहब के मेमोरी में एक लेक्चर करते हैं ये और ये विभिन्न लोगों को जो है पटना के और पटना के बाहर भी लोगों को जो है बुलाते हैं और एक लेक्चर सीरीज ऑर्गेनाइज होती है और इसमें अब जब से जो है अहमद रजा साहब शामिल हो गए हैं और स्करी साहब के काम को हम लोगों के सामने ये लाते हैं नेचुरली ये बहुत बड़ा काम है वहां तक अस्करी साहब के काम का ताल्लुक है मैं बस छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी सब ने कहा है और वाकई ये सच्चाई भी है ना कि सूरज को जो है आप दीप नहीं दिखा सकते हम्म तो अस्करी साहब सूरज भी थे और अस्करी साहब एक ऐसा कूजा यानी ऐसा प्याला थे कि जिसमें समुन्दर समाया हुआ था यानी उन्होंने जो है ही क्रिएटेड द एम्पायर ऑफ नॉलेज पार्टिकुलरली हिस्टोरिकल नॉलेज यानी कौन सा जो है एरिया है कौन सा जो है क्षेत्र है इतिहास का जिस पर उनका कोई काम नहीं है लोग ये समझते हैं कि उन्होंने सिफी लिटरेचर के ऊपर काम किया उन्होंने जो है हिंदी व्याख्यान माला जो है या हिंदी प्रेमा प्रेमाख्यान जो है लव लोर्स उसके ऊपर बहुत सी मनोस्क्रिप्ट को वो सामने लाए उसके ऊपर लिखा आर्टिकल्स लिखा लेकिन इकोनॉमिक हिस्ट्री के ऊपर भी उनका काम है ये कम लोग जानते हैं इसलिए कि अमीर खुसरो के ऊपर जब उन्होंने लिखा ये एजाज खुसरू के ऊपर उन्होंने लिखा तो उसमें कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिससे इकोनॉमिक हिस्ट्री के ऊपर जो है लाइट पड़ती है वो भी उन्होंने लिखा है औरंगजेब का जो है वो ट्रेड और उसकी जो मेरी टाइम पॉलिसी थी जो है उसके ऊपर भी उनका जो है कि नहीं ये है फिर ट्राइबल हिस्ट्री के ऊपर माह के ऊपर उन्होंने काम किया है तो कोई भी ऐसा एरिया ऐसा नहीं है इसलिए अस्करी साहब के ऊपर जो अहमद साहब ने ये शुरू किया है कि एक फेलोशिप और ये फेलोशिप अभी तो जो है कायद आजम यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ है और बर्कली में भी है मुझे लगता है कि जो है फ्यूचर में ये सफल होंगे कि पटना में भी पटना यूनिवर्सिटी या मगध यूनिवर्सिटी या और किसी भी यूनिवर्सिटी में ये फेलोशिप शुरू की जाएगी ताकि जो शोधकर्ता हैं जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनको लाभ हो फाइनेंशियल भी और वो जो है रियल रिसर्च अस्करी साहब के काम को ऐसे लाभान्वित होकर के उसके ऊपर काम करें तो इन सभी चीजों के समेटते हुए मैं आज के इस मेमोरियल लेक्चर के लिए सब लोगों को बधाई देता हूं और जो लोग आए हैं उनका बहुत बहुत मेरी तरफ से भी धन्यवाद और विशेष करके जो है सुमन कुमार साहब जो डायरेक्टर हैं निदेशक उन्होंने बहुत सफलतापूर्वक इसको किया और कर रहे हैं उनका भी अनेक धन्यवाद और बधाई उनको अहमद रजा साहब और उनका जो है कि नहीं मैं विशेष तौर से आभारी हूँ अशोक कुमार रंजन साहब जो आर्काइविस्ट हैं उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया अगर साहब से कांटेक्ट किया उनका भी मैं बहुत बहुत दिल से उनकी जो है उनको बधाई देता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं और जितने भी यहां पार्टिसिपेट्स हैं मैं देख रहा हूं मेरे दोस्त ईश्वर तालम भी हैं ईश्वर तालम चूंकि बिहार ही के रहने वाले हैं और अस्करी साहब के काम से काफी लाभान्वित हुए हैं इसलिए वो खास तौर से दिलचस्पी इसमें रखते हैं और कहना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी चूंकि ये जो है आ, सुमन साहब इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इसलिए अगला जो है ये लेक्चर जब होगा नेक्स्ट ईयर तो मैं से मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि ईशत आलम साहब को वो इनवाइट करें पटना और इस उनको अस्करी साहब के इसमें जो है वो शामिल करें ताकि वो आकर के लेक्चर दे ताकि उनको हम लोग बहुत दिन तक जो है उनको दूर तक नहीं छोड़ सकते हैं वो आए और पटना में इसमें शामिल हो ऑनलाइन में शामिल हुए हैं वो तो ठीक है लेकिन उनको अब आना चाहिए और साथ में जो है अहमद रजा साहब जब इनका पटना आना हो कभी इंडिया आना हो तो ये जरूर आए और सबसे जो है 
शब्दों के साथ मैं आप लोगों का अगेन बहुत बहुत आभारी हूं और बहुत बहुत धन्यवाद दे थैंक यू वेरी मच टू ऑल बहुत बहुत धन्यवाद सर अभी हम लोगों ने प्रोफेसर सैयद एजाज हुसैन साहब आचार्य इतिहास विभाग विश्व भारती शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के अध्यक्षीय भाषण को सुना कार्यक्रम शनय शनय समाप्ति की ओर अग्रसर है और इस क्रम में मैं अब अपने कलिग्स डॉक्टर भारती शर्मा से मैं आग्रह करूंगा कि मैम माइक ऑन कर लें और आभासी मंच पर उपस्थित जो हमारे विद्वत जन हैं एवं वेब के थ्रू से देश विदेश से जो जुड़े शोध अध्येता हैं विद्वत वृंद हैं इतिहास प्रेमी हैं उनके सम्मान में धन्यवाद ज्ञापन करें डॉक्टर भारती शर्मा मैम धन्यवाद अशोक जी आदरणीय अध्यक्ष जी आदरणीय निदेशक महोदय आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं प्रोफेसर सैयद एजाज हुसैन सर आज की प्रमुख वक्ता प्रोफेसर भारती एस कुमार मैम आज के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर संजय गज सर एवं अस्करी साहब के नवासे सैयद अहमद रजा सर कार्यक्रम समाप्ति की ओर अग्रसर है धन्यवाद ज्ञापन करने से पहले मैं प्रोफेसर सैयद हसन अस्करी साहब को अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ जिनकी स्मृति में आज इस स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया जा रहा है धन्यवाद ज्ञापन के क्रम में मैं आज के सभी वक्ताओं को धन्यवाद देना चाहूंगी जिनके विद्वतपूर्ण व्याख्यान से यह कार्यक्रम हम सभी के लिए काफी रोचक एवं लाभदायक रहा आज के कार्यक्रम के विशिष्ट वक्ता डॉक्टर संजय गर्ग ने विशिष्ट बातें बताई उन्होंने अस्करी साहब से अपने व्यक्तिगत अनुभवों को साझा किया इसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद परिचयात्मक व्याख्यान देते हुए अस्करी साहब के नवासे सैयद अहमद रजा सर ने स्लाइड्स के माध्यम से अस्करी साहब के बारे में काफी विस्तार से बताया जिससे आज जितने भी शोधार्थी और जो भी जुड़े होंगे वो सभी काफी निश्चित रूप से लाभान्वित हुए होंगे हम सभी लाभान्वित हुए हैं इसके लिए सर आपका हृदय से बहुत बहुत आभार आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रोफेसर भारती एस कुमार जो हमारी गुरु भी है उन्होंने भी अस्करी साहब से जुड़ी हुई कई रोचक व्यक्तिगत स्मृतियां साझा की जो हम सब नहीं जानते थे इसके लिए मैडम को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर सैयद एजाज हुसैन सर ने अपने अध्यक्षीय भाषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में बताया कि अस्करी साहब की शैक्षिक गतिविधियों के साथ साथ उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में शोध के क्षेत्र में जो कुछ भी किया उसके साथ साथ उनके व्यक्तिगत जीवन से भी हमें सीख लेनी चाहिए सर इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद उन्होंने सर के बीए और बीएल से संबंधित जो रोचक जानकारी प्रदान की इसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि नई चीज जो हम सभी बहुत से लोग जो नहीं जानते थे उसको हम सभी ने जाना सर को बहुत बहुत धन्यवाद अब मैं निदेशक महोदय को धन्यवाद दूंगी जिनके प्रोत्साहन और सहयोग से यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित होता है हमारे सहायक निदेशक तकनीकी विशेषज्ञ और सभी श्रोतागण विशेषकर इशरत आलम सर को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमसे जुड़े हुए हैं और एजाज अहमद सर ने सही कहा कि हम लोग इशरत सर को सुनना चाहेंगे हम लोगों ने बहुत समय हो गया है उन्हें सुने हुए और हम लोग उन्हें सुनना चाहेंगे और अहमद रजा सर भी जब भी पटना आए तो हम लोग भी उनको रूबरू हमारे अर्काइव्स में आए और हम लोग उनसे देखे और सामने से सुने तो हम लोग काफी सौभाग्यशाली महसूस करेंगे अपने आप को और अस्करी साहब को कई सम्मान से सम्मानित किया गया उसमें से एक हम लोगों ने भी बिहार राज्य लेखा गर्ग ने भी एक शोध कक्ष का नाम अस्करी साहब के नाम पर रखा है हमारे शोध कक्ष में जो भी आते हैं शोध अध्यता वो आपके ही शोध कक्ष में बैठते हैं और अध्ययन करते हैं और उनकी स्मृति में तो हम लोग व्याख्यान का आयोजन कर रहे हैं तो अस्करी साहब हस्ती ही ऐसी थे जो बिहार का गौरव थे देश का गौरव थे और हमारे यहाँ उनका लेक्चर होना हमारे लिए गौरव की बात है इसके कारण आप सभी विद्वत जन से हमारी मुलाकात होती है हम सभी आप सब वो सुनते हैं ये हम लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं आज के कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी वक्ताओं सभी श्रोताओं को हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम बहुत बहुत धन्यवाद भारती दी अभी हम लोगों ने डॉक्टर भारती शर्मा से 
आभासी मंच पर उपस्थित विद्वत जन एवं देश विदेश से जुड़े शोध अध्येताओं के सम्मान में धन्यवाद ज्ञापन सुना और अंत में मैं सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कार्यक्रम समाप्ति की औपचारिक घोषणा की जाती है धन्यवाद धन्यवाद